美国空军部长日前对中国的空空导弹技术做了点评，并认为中国空军有很强的远程空空导弹。来看详细情况。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期《秘藏虎》，我是虎妞。美国空军一把手部长弗兰克·肯德尔近日向他的同僚们强调了中国发展远程导弹的危险性。他认为。随着中国一系列远程导弹的射程覆盖面越来越广，正在改变空战格局。这意味着美军必须准备研制具有隐形能力的运输机和空中加油机等大型飞机。像现在美国空军大量采用的 C 1 7空中霸王战略运输机，并没有面对解放军打击时的生存能力。这种飞机将不再满足美国空军的需要。它着重提及了解放军列装的远程空空导弹威胁。他认为，解放军可以从越来越远的距离专门追踪和猎杀美军的大飞机，所以设计新飞机必须要加强生存能力。目前，空军正在研制具有隐形能力的非意识运输机、加油机、预警机等大飞机，美军称之为“混合翼晶体概念”。肯德尔表示，之所以要重新研发大飞机，是因为没有民用飞机可以让空军进行改装，毕竟。之前美国搞的隐身飞机都是军用的，根本没有民用的让美军拿过来参考，所以美军只能自行摸索研制隐身大飞机。美军研制的非意识运输机和加油机还可以减少 30% 的燃料使用，取消了垂直控制面后，飞机的隐身性能会大幅度增强，可有效避免解放军空空导弹的打击。解放军最近几年列装的空空导弹。在技术上已经大幅超越美军同类型装备，尤其是以 PL 1 5为主力的空空导弹入役解放军后，美军高层便非常重视中国中远程空空导弹的发展。PL 1 5是解放军空军三剑客的主力空空导弹，这款导弹采用双脉冲发动机和氮化镓相控阵导引头，可数据交互，抗干扰能力极强，飞行过程中可以两次点火加速。最大速度超过四至五马赫，采用攻顶式弹道，射程超过两百千米。无论是射程还是制导模式，要比美军最先进的 AM 1 2 0 D 空空导弹更强大。美军现在加急研制的 AM 2 6 0空空导弹就是对标 PL 1 5的。然而，在二零一六年，美军发现了解放军歼十六战斗机，携带了一发超大号的空空导弹，美军将其命名为 PL 2 1超远程空空导弹。当然，这个名称是错误的。在2022年的央视节目中，将这款导弹命名为 PL 1 7空空导弹。美军认为这款导弹比 PL 1 5导弹威胁更大，由这款导弹构建的杀伤链是美军难以承受的。美国太平洋空军司令部司令威尔斯巴赫就曾经表示，比起歼二零隐形战机，他感兴趣的就是解放军依托 PL 1 7空空导弹和预警机。构建的杀伤链打击方式，对于美军的空中力量威胁不可小觑。美军认为 PL 1 7空空导弹有四个尾部控制器，导弹比 PL 1 5还要长 50% 达到了6米的惊人长度，射程400千米以上，完全就是用来打击超远程目标而设计的。如美军大型的运输机和加油机，这款导弹大到歼二零的内部根本装不下，主要由歼十六负责携带。PL 1 7战时将对美军构成巨大威胁，因为美军一岛链距离美本土数千公里，一旦与中国大陆发生武装冲突，以一岛链那点美军海空兵力，还不够解放军塞牙缝的呢。毫无疑问，解放军有能力封锁一岛链，并且将一岛链的美军海空军基地和雷达站全部摧毁。而在这种情况下，美军只能指望美军本土的支援。美军就得出动空中海上力量援助一岛链。然而，因为解放军的超远程空空导弹具有极远程的打击范围，战时解放军歼十六或者是经过特殊改装的歼二零，可以在光学卫星、预警机、无人隐形侦察机的指引下，前出一千五百千米，专门构建猎杀美军大飞机的杀伤链。这种战法将迫使美国和盟国的大型预警机、空中加油机、轰炸机、运输机。反潜机不得不在后撤战场更远的后方飞行，这一下子就抵消了美国的空中优势。一旦美军空中力量无法增援一岛链
，并且争夺制空权的话，那么美军的海上力量也无从支援。所以说，在这种情况下，肯德尔表态要研制具有隐身性能的大型军用飞机，就是为了防御解放军不断列装的超远程空空导弹威胁。但是实际情况如何，还需要进一步观望。毕竟，现在美军现役数百架不能隐身的大型军用飞机，也不是说能退就能退的。